അസ്ലാം വലൈക്കും എ ബി സി ക്രിയേഷൻസ് എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ നാളികേരവും ഗോതമ്പ് പൊടിയും ശർക്കരയും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല പഴമൊക്കെ ചേർത്തിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിണത്തപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിന് കാണിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നാലച്ച ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനിവിടെ ഉരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ നാളികേരമാണ് അത് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് നാളികേരം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് പാൻ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പഴം ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ പഴം ഇവിടെ റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്കിനി ഞാനൊരു മൂന്ന് ഏലക്കായ പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ആ കുരു മാത്രം പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അത് ചേർത്തിട്ട് നാളികേരവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ വഴറ്റിയെടുക്കാം നമുക്കിത് ഇപ്പം നമ്മുടെ പഴം നാളികേരമൊക്കെ നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിൻ്റെ ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നില്ല ഒരു ഗ്ലാസ് ഗോതമ്പ് പൊടി ആ ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉരുക്കി വെച്ചിരുന്ന ശർക്കരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ശർക്കര ഒട്ടും ചൂടുണ്ടാവാൻ പാടില്ല ചൂടുള്ള ശർക്കര ഒഴി ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അത് കത്തി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യണ കത്തിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടുന്ന പോലത്തെ ഒരു പരുവത്തിലായി കിട്ടും അതില്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശർക്കര ഒരുക്കിയിട്ട് ചൂടറിയതിന് ശേഷം ഒഴിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന നാളികേരവും പഴവും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കുന്നതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അപ്പത്തിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അതിലൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു നുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ അപ്പത്തിൻ്റെ ബാറ്റർ ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് അപ്പം വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെക്കാം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ഇഡ്ഡലി തട്ട് ഇഡ്ഡലി ചെമ്പാണ് വെച്ചേർക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു തട്ട് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് ഇതിലുള്ള വെള്ളം ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് കിണ്ണത്തിൽ ചെറുതായിട്ട് വാഴയുടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വാഴയുടെ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഓയിൽ തടവിയാലും മതി മറ്റേ സ്റ്റീലിൻ്റെ കിണ്ണത്തിലാകുമ്പോൾ വെറുതെ ഓയിൽ തടവിയിട്ടായാലും വെച്ചാൽ മതി ഞാനിവിടെ വാഴയുടെ അല്ല ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വെച്ചു എന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ അപ്പത്തിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എയർ ബബിൾസ് ഒന്ന് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ അപ്പം നമുക്ക് റെഡിയായി കിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റിയും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് നമ്മ ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ അപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ അപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കണം ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് അടുത്ത